വചനം ദൈവത്തിൻ വചനം നന്മകൾ ചെയ്യനറിയൂ വചനം വചനമറിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഉണരും ഹൃത്തി വചനം വചനം ദൈവത്തിൻ വചനം 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 ദൈവത്തിൻ വചനം ആ ഹലോ പോലേട്ടാ ചേട്ടനെ എവിടെയാണ് ആ ഞാൻ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടടാ നീ ഇതെവിടെ ഇത് ഞാൻ ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലുണ്ട് ആ കണ്ടു 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 ഓക്കെ ആ എന്തോ ചേട്ടാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞേ അത് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ചുറ്റിക്കളി നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഞാൻ ചേട്ടൻ ഉപകാരം ചെയ്യണോ എന്ത് ഉപകാരം അത് ഒരാൾക്ക് ചെറിയൊരു പണി കൊടുക്കണം ഞാൻ പണി കൊടുക്കാനാ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് പണി കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറായ ചേട്ടൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു പണിയില്ലാത്ത ഞാൻ ആർക്ക് എന്ത് പണി കൊടുക്കാനാണ് ഓ അങ്ങനത്തെ പണിയല്ലടാ പിന്നെ അല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വഴിമുടക്കായി വന്നു നിന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ പിന്നെ അത് വേണ്ടേ ഇപ്പം എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ചേട്ടൻ ആളാരാണെന്നും കാര്യം എന്താണെന്നും വളച്ചു കിട്ടില്ലാണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏടാ നീ അറിയും ആ ആലങ്കൽ ജോണിൻ്റെ മകനില്ലേ റെജി ഏത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ അവൻ തന്നെ ആ കുട്ടി കോൺട്രാക്ടർ ചേട്ടാ അവനെപ്പറ്റിയും അവൻ്റെ വർക്കിനെ പറ്റിയും നല്ല അഭിപ്രായം ചേട്ടാ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അവനിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കാന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല വർക്കുകളും ഇപ്പൊ അവനാ ചെയ്യണ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ കഞ്ഞില് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അവൻ ചോറ് ഉണ്ടണ്ട ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമെങ്കിലും അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് അതിനുള്ള പാർട്ടീസിനെ നീ എനിക്ക് റെഡിയാക്കി തരണം വിദ്വേഷത്തിന്റെ വേര് വളർന്ന് ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുവിൻ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം പണി കൊടുക്കാം അതിനുള്ള പാർട്ടീസൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതല്ലേ ഞാനിത് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയരുത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണിയാണ് എന്താ എന്ത് പറ്റി അല്ല കേട്ടെടുത്തോളം ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസാണല്ലേ ഏട്ടാ പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും വേ ഒരെന്നാലും ഇല്ല നീ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കോ കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും മുടക്കാന്നേ ഫണ്ട് റെഡിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നാലും ഇത് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ പണിയുടെ കണക്കനുസരിച്ചിരിക്കും അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന ഇരുപ്പിരിക്കണം ഒരു പത്തൊമ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും അമ്പതല്ല അൻപതിനായിരം രൂപ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിടാ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്തായാലും ആള് വീട്ടിലിരിക്കണം അതിരുത്താം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് പാട്ടിനെ കണ്ടു കളയാം ആ എന്തിനാ നാളേക്കാക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ചേട്ടൻ എന്താണ് ഈ കൊട്ടേഷൻ മണ്ണെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കണത് ഈ പലചരക്കറി കയറിയിട്ട് അഞ്ച് കിലോ അരി ഒരു കിലോ വഴസാര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മേടിക്കണ പോലെയാണ് ഇത് അല്ല അത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടും സീക്രട്ട് ആയിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ചേട്ടാ സോറി ആയിക്കോട്ടാ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ല നിനക്ക് കാശ് വല്ലതും വേണോ കൊള്ളൻ ഇതൊക്കെ ഇത് വർത്താണ് ചേട്ടൻ ഈ പറയണത് നീ വാ ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇതാ മീൻ വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ചേട്ടാ ഏഹ് ആ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ 
ചേട്ടൻ പേടിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചോളൂ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതി അത് മതി ആ ചേട്ടൻ പിടിച്ചു അലമ്പർ ഓടാണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമെടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടാ ആ ഇറങ്ങ് അല്ലാതെ എടുപിടി നിന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് ചാടി കയറി ചെയ്യരുത് ചേട്ടൻ ആ പയ്യനെ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിലെടുത്തണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ത് പയ്യ തിന്ന പനയല്ല പനങ്കായും തിന്നാന്ന് അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വന്നേ കൊട്ടേഷൻ ടി വീൻ്റെ അകത്താണ് ബാങ്കിട് ആ ജോബിയായി ആ ജോഷി ചേട്ടാ കയറുവാ കയറുവാ വായങ്ങട് ദേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി നമസ്കാരം ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടന്റെ ആവശ്യം പോലെ കൈയ്യോടിക്കണോ കാലോടിക്കണോ ഇനി ആളെ തട്ടണോ എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാ മതി ആരും അറിയാതെ ഇവര് കാര്യം നടത്തി തരും ഏ തട്ടൊന്നും വേണ്ട കൈയോ കാലോ ഓടിച്ചാ മതി രണ്ടു കൈയും രണ്ട് കാലും ഓടിക്കണോ അതോ ഒരു കാലും ഒരു കൈ ഓടിച്ചാ മതിയോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ജോഷി ആള് കുറച്ചു നാള് വീട്ടിലിരിക്കണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലേ ഇത്രേ അത് നമുക്ക് റെഡിയാകാം എനിക്ക് ജോയി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൈയും ഒരു കാലും എന്താ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ മതി അത് മതി അല്ല ആളാരാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ ജോഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെജി ജോൺ ആലുങ്കൻ എനിക്കറിയാം ഈ ആളെനിക്കറിയാം അയ്യോ പതുക്കെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കും ഇവിടെ ആര് കേൾക്കൻ നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ലേ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ആണത് ആ ആ വളർച്ച ഈ ചേട്ടന്റെ വിളർച്ചക്ക് കാരണമാണ് ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പണി ആരായാലും ചെയ്തു പോകും പിന്നെ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഒരാളും അറിയരുത് ഇയാൾക്ക് ഇത് ഇത്ര പേടിയും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വേണ്ട ചേട്ടാ ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല പോളേട്ടൻ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും ജോബി നീ അത് വിട് എന്റെ ചേട്ട ഇതിന് പിന്നിലേ ചേട്ടാന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ നാല് പേരല്ലാണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആൾ അറിയാൻ പോണില്ല ചേട്ടൻ അതോർത്ത് പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ആ അത് മതി അപ്പൊ കാശിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ അല്ല അത് നമ്മള് ജോഷി പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞു അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചാലേ അമ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പൊ തരാം ബാക്കി പണി കഴിയുമ്പോ എന്താ പോരെ ഏയ് അഡ്വാൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ജോഷി ചേട്ടനെ എനിക്ക് വിശ്വാസം അപ്പൊ ജോബി കാര്യം എപ്പോ നടക്കും അപ്പൊ വൈകിട്ടേ ഓഫീസ് അടച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അവൻ വീട്ടിലെത്തില്ല നാളെ ഇരുട്ടി വിളിക്കുമ്പോ അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാശുപത്രിയിലായിരിക്കും അത് മതി എന്താ മതി അത് മതി ശരി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവന് ജീവനാപത്തൊന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഏ ഇത് ശരിയാവുന്നു ആള് ഭയങ്കര ജിമ്മാണല്ലേ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഗുണ്ട മീനും ഇത്രയെങ്കിലും വേണം ആ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മശോധന നടത്തുക ഹാനികരമായത് ചെയ്യരുത് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി സത്യമാർഗത്തിൽ നിന്നെ നയിക്കുന്നതിന് അത്യുന്നതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഹലോ 
മുഷി എന്താടാ കേട്ടോ അവന്മാരി പണി പറ്റിക്കുന്ന തോന്നുന്നു ആ നമുക്ക് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചു വരാം മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്റെ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായി ഇത് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ച പോലെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൈ ഒടിഞ്ഞോ കാലൊടിഞ്ഞോ ആള് ചത്തോ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ജോഷി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ജീവനാപതൊന്നും സംഭവിക്കരുതെന്ന് എന്നിട്ട് ഇവരെന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ചേട്ടൻ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കും അവൻ ചത്തതും കാണൂല ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ചേട്ടൻ സേഫായിരിക്കും അതല്ല ജോഷി ഏതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ സേഫായിരിക്കും പിന്നെന്താ ചേട്ടാ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പോലീസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ ആദ്യം പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളെ ആയിരിക്കൂലേ അങ്ങനെ വന്ന ജീവൻ പോയാലും ചേട്ടന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ മിണ്ടില്ല അതുപോലെ എന്നാ പിന്നെ ഇവര് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്തിന് അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ട് ദേ ജോഷി എന്റെ ഒരു മനസമാനത്തിന് നീ ഇവരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ചേട്ടാ അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവര് രണ്ടുപേരും കുറച്ച് ദിവസം മാറ്റി നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാശ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്പതിനായിരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നതല്ലേ ആഹാ അപ്പൊ താൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് വിളിച്ച് താമസിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാണ് മാത്രല്ല ഇതൊക്കെ ചെലവഴിച്ചാൽ ഇത്ര സമയമൊക്കെ വേണോ അതെ ഇനിയിപ്പോ ശരിക്കും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വേണ്ടേ അല്ല അത് ചേട്ടൻ തരൂ കേട്ടാ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കണ്ട് മാറിയേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പോളേട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ വാ പോകാം ഏ എങ്ങോടാ കാശ് എടുക്കാൻ പോകണ്ടേ ആയി ചേട്ടാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകല്ലേ ജോഷി ചേട്ടാ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൂക്കിൽ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടേക്ക് താമസിച്ചാൽ പോലീസ് അപ്പൊ പോക്കും പോലീസിന്റെ കണ്ടിപ്പെടാതെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണം എന്റെ ജോബി നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് അല്ല എടാ പോളേടെ തരുവോ അതൊക്കെ അങ്ങേര അകത്ത് പോയണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ചേട്ടന്റെ കാര്യമൊന്നും ചേട്ടൻ അറിയാം നീ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കല്ല അവരുടെ അധരങ്ങളിൽ സത്യമില്ല അവരുടെ ഹൃദയം നാശകൂപമാണ് അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴിയാണ് അവരുടെ നാവിൽ മുഖസ്തുതി മുറ്റി നിൽക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം എന്റെ ജോഷി നീ ആളെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കില്ലേ പണം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തരാം ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്താൽ മതിയോ ഗൂഗിൾ പേയാ ചേട്ടൻ റിലേ പോയാ ആലിക്കത്ര തീയിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഭർത്താനം ചേട്ടൻ പറയാൻ നിൽക്കരുത് എന്നാ അത് വേണ്ട പൈസ വീട്ടിലിരിക്കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് തരാം അത് പറ ചേട്ടങ്ങ വന്നേ എനിക്കിതാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർന്ന പോലെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ചേട്ടാ ഒന്നും കൂടി പേടിക്കണ്ട വാ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്ര ചേട്ടാ വാ കയറി ഓ കയറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് ശരിയായില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ ചുമ്മാ അത് വഴി പോയപ്പോ ചേട്ടനെ വീട്ടിൽ കയറി ഒന്ന് കാണാൻ വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാ വെറുതെ ചേട്ടൻ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കണേ അല്ലെങ്കിലും നമ്മള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ച് ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കാണാമല്ലോ നമ്മള് തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം ഇതെന്താ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം മുറിച്ച് സംസാരിക്കണേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്നാ റെജിയുടെ അതിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പണവും ഞാൻ തന്നില്ലേ അതോടെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെ അവസാനിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ കൊട്ടേഷനും മറ്റുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ എന്നെ കാണാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നതേ എനിക്ക് റിസ്കാ അത് കൊള്ളാം ചേട്ടാ ചേട്ടനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല കരുതിയത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അന്നൊരാവശ്യം വന്നപ്പോ 
ഞങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നിട്ടിപ്പോ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഗുണ്ടകളും വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവരും അല്ലേ അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയണ എന്തിനാ ചേട്ടാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉടക്കി സംസാരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന കണ്ട വീട്ടുകാർക്ക് പേടിയാ അതെന്താ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ വല്ല ഭീകരരും മറ്റുമാണോ അല്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നത് ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലട അതെ അത് ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ത് സഹായം വേറെ ഒന്നുമല്ല സ്വൽപ്പം സാമ്പത്തികം അതായത് വെറും ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സഹായം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ അതെ ബുദ്ധിമുട്ടാ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ അത്രയും കാശ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ചേട്ടൻ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാനാ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒഴിക്കി നീങ്ങാം ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയിരുന്നു നടക്കണമല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ഒരു വഴി എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റെജുഡി ചോദിച്ചാലോ ഏത് റെജി ആ നമ്മൾ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാലു വല്ല ഒടിച്ച ആ റെജി ആ അതന്നെ ആ അയ്യോ അല്ല അല്ല അത് വേണ്ട വേണ്ട ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൈ ഒഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ അല്ലടാ നമ്മളാണ് കാലു വല്ല ഒടിച്ചതെന്ന് അവൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഒരു സോറി പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആ അത് ശരിയാ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ശരിയാട്ടാ പിന്നെ കാണാം വേടാ ഏയ് ഏയ് അല്ല നിങ്ങളങ്ങനെ പോവല്ലേ നിങ്ങളവിടെ നിക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ധൃതിയൊന്നുമില്ല ഇതാ തൽക്കാലം ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാ ഇത് എത്രയുണ്ട് ഇത് പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് വേണ്ട ചേട്ടാ ഇത് ചേട്ടൻ തന്നെ വെച്ചോ ചേട്ടന് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കാം പാടാ പോകല്ലേ തമാശ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാനും നോക്കട്ടെ വേഗം വേണോട്ടെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോ വേലി കിടന്നതിന് തോളിലിട്ട പോലെ ആയല്ലോ ദൈവം ആ ഇതാ ചോദിച്ചത് മുഴുവനുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിന് വെച്ചാർന്ന അതെ ഇനി മേലാൽ എന്നെങ്ങനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇതെന്താണ് ചേട്ടന് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണ്ടേ അല്ലേ എന്നാ ശരിയായിട്ടോ വണ്ടി എവിടെ വെച്ചേക്കണ അപ്പുറത്താ പളവില്ല ആ അവിടത്തോളം വരെ ഞാൻ ആക്കി തരണ്ടല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴും താൻ വച്ച കെണിയിൽ താൻ തന്നെ കുടുങ്ങും പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം എന്റെ പോളേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഏത് പുള്ളിയുടെ കാര്യം പറയണത് എടാ അവന്മാര് തന്നെ ആ ജോബിയും ജോയി എത്ര അവന്മാര് ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്നിട്ട് മുഴുവൻ കൊടുത്ത പിന്നെ കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കാതിരുന്ന അവന്മാരാ റേജിയുടെ അടുത്ത് എന്ന് സത്യം മുഴുവനും തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ എന്ത് സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവന്മാര് രജിയുടെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ചെന്ന് ഏ അവന്മാര് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ശരി അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിലും അവന്മാരുടെ സ്വഭാവം ഡീസെന്റ് ആണ് സ്വഭാവം ഡീസെന്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അവന്മാര് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം വാങ്ങിയത് അത് പിന്നെ അവർക്ക് പണത്തിന് വല്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നെ അവർക്ക് ഒരേ അത്യാവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന് എന്റെ അടുത്താണ് ഓടി വരേണ്ടത് വെറുതെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക എന്റെ ചേട്ടാ ഒരു പാല വിട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടേ അവര് ചേട്ടൻ ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോ അവർക്കും തിരിച്ചു ചേട്ടൻ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയല്ല വേണ്ടത് തന്നെയല്ല ഞാനിപ്പ ഇങ്ങനെ അവന്മാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് എന്ത് മോശമില്ല ചേട്ടാ ആ പിന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്നാലും ഇത് വല്ലാത്ത കഷ്ടമായി പോയി ജോഷി ചേട്ടാ ഞാൻ അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ട സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചോളാം എന്താ ആരായിട്ടാ എടാ അതാ പോളേട്ട പരാതി ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ് പുള്ളി ആകെ വരണ്ടിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് പാവം 
അയാൾ അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ മഹാനാണെന്ന് എടാ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു മുതലാണത് അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തിനു കൊള്ളാടാ ആ പിന്നെ എന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ കാഴ്ച പോലെ ഞാനറിയാതെ നിങ്ങളോട് പോയി പണം മടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുട്ടാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്നാൽ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ആ പയ്യൻ റെജി കൂട്ടുകാരും മൊത്തം ടൂറിന് പോകാനും അവന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാനും ഇടയായത് ഭാഗ്യമൊന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ് അപ്പൊ ഈ മുതലിനെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ ചേട്ടാ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തെങ്ങും വേണ്ട കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം മതി മതി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാ മതി അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കള്ളം പറയുന്ന നാവ് നേടിത്തരുന്ന സമ്പത്ത് പെട്ടെന്ന് തിരോഭവിക്കുന്ന നീരാവിയും മരണത്തിന്റെ കെണിയുമാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം പോലോ സാറെ നമ്മളെ കറിയോ ആ പോളെ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ എന്താ സാറേ എന്നോട് വഴക്കും വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സാറെ അത് പിന്നെ ഈ ഇടയായിട്ട് പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് ഇളയ മകൻ ടോമി ആയിരുന്നു അവന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ടോമിന്റെ മകൻ റെജി ആ റെജിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോ മകൻ കാനഡയ്ക്ക് പോവാണ് അവൻ വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന റെജിയുടെ കാലാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തൊടിഞ്ഞു ഞാനറിഞ്ഞു എന്തു പറയാനാ ഈ റെജിയും എൻ്റെ മോനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി ടൂറ് പോയതാ പാറ ഇടുക്കിൽ കാല് പോയി അങ്ങനെ കാലൊടിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ കാലൊടിഞ്ഞത് ആ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തുള്ള പാറയാകുമ്പോഴേ കുറച്ച് വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നോട് മുമ്പ് സഹകരിച്ചതുപോലെ അടുത്ത വില്ലയുടെ വർക്കുകൾ ഡേ പോള് തന്നെ ചെയ്യണം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് സാറേ ആ സത്യം പറയാലോ സാറിനോട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും വഴക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സാറിനെ കാണുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പാ അതൊക്കെ മാറിയത് കുറച്ച് മുമ്പോ അതെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്ന് കുമ്പസാരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമായി ആ സമയത്ത് എന്റെ വരവ് അല്ലെ അതേപോലെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് വിഷമഘട്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം അത് പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പള്ളിയിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഓ അങ്ങനെ ഓ ജോഷിയും ജോബിയും ജോയും കൂടി ഓടിച്ചിരുന്ന കാറേ ഒരു ലോറി ആയിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു മൂന്ന് പേരും നന്നായിട്ട് മതിവിച്ചിരുന്നു കാറാണെങ്കിലോ ഇവരുടെ ആരുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ ആണ് വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റും നടത്തിയിട്ടില്ല ടാക്സും അടച്ചിട്ടില്ല ഇൻഷുറൻസും ഇല്ല എന്തിന് പൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ മൊത്തം കുഴപ്പമാണ് വണ്ടി മൂന്ന് പേരും ഐസൂലാണ് അല്ല ഞാനിപ്പോ ഇത് സാറിനോട് പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ജോഷി അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലും പോൾ സാറെ സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പോൾ സാറെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാന് ഉമ്മാരോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുതെന്ന് അല്ല ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിപ്പോ നമ്മുടെ ജനറൽ ആശുപത്രി ഓ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് ശരി ശരി
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ കാണിച്ചതിന്റെ പത്തിരട്ടി തീഷ്ണതയോടെ തിരിച്ചു വന്ന് അവിടുത്തെ തേടുവിൻ ബാറൂഖ് നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ദി പ്രൊഡ്യൂസർ വചനം പറയുന്നത് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ ഫോൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഇമെയിൽ വചനം പറയുന്നത് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം